Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For those who don't know me, my name is Maisara Mahmud. First of all, I nak cakap yang I tak dibayar oleh Hada Labo and apa yang I nak cerita kat you guys ni is just my personal experience. And bila I pakai Hada Labo Hydrating Lotion ni, I dapat nampak perubahan dekat my face tau. Nampak my face nampak healthy sikit. So, memang I suka Hada Labo Hydrating Lotion ni. So, topik hari ni, I nak cerita pasal 5 sebab kenapa I sangat suka Hada Labo Hydrating Lotion. Kalau you guys tak tahu, Hada Labo Hydrating Lotion bentuk dia macam ni. Hada Labo Hydrating Lotion ni adalah Hydrating Toner Tapi dipanggil lotion sebab dekat Jepun Kalau lotion tu maksud dia toner Sebab pertama, I sangat suka Hada Labo Hydrating Lotion ni Sebab fewer ingredients Maksud fewer ingredients ni Dalam Hada Labo Hydrating Lotion ni Hanya ada 12 ingredients je Seperti yang kita tahu Lagi sikit ingredients dalam skincare product Lagi efektif produk tu Sebab bila ada fewer ingredients Kita tahu ingredients apa yang kita nak tengok sebenarnya And bila ada fewer ingredients ni Lagi kurang potential untuk kita dapat skin irritation ataupun allergic reaction. Kadang-kadang kalau skincare produk kita banyak sangat ingredients, kita kena tengok satu-satu tau. Potential irritating ingredients, ingredients apa yang tak sesuai muka kita, dia ada fragrance ke, alcohol ke. So the risk of getting irritation tu tinggi. Sebab kedua, I sangat suka Hada Labo Hydrating Lotion sebab ingredients dia sendiri. Hada Labo Hydrating Lotion, dia ada banyak sangat humectant ingredients. Humectants ni adalah ingredients yang tarik air di permukaan kulit kita. Contoh humectant ingredients yang ada dalam Hada Labo Hydrating Lotion ni adalah glycerin, sodium hyaluronic, hyaluronic acid. Senang cerita dia memang hydrating ingredients, memang hydrating toner. Dah lah, hanya ada 12 ingredients. Lepas tu semua mostly semua hydrating ingredients. Sebab ketiga I sangat suka toner ni sebab dia sangat affordable. I dulu tak tahu tau pasal Hada Labo Hydrating Lotion ni. So bila I buat research pasal humectant ingredients ni, one of the suggestion adalah Hada Labo Hydrating Lotion. And I dapat tahu yang Hada Labo Hydrating Lotion ni dia ada yang smaller size, yang trial size. So I beli yang smaller size ni, dulu harga dia RM6 tau. Tapi sekarang ni dia dah naik harga jadi RM11. Trial size ni sangat sesuai untuk orang yang baru nak mencuba, yang nak try Hada Labo Toner, yang tak tahu nak try Hada Labo Toner mana. Boleh try Hada Labo yang ni. Sebab keempat, I suka this toner sebab dia senang nak dapat. Kita tak payah beli online, tak payah nak buat postage apa-apa, dia ada dekat Watson dengan Guardian. Kalau dekat Guardian dengan Watson, yang bigger size, yang full size ni memang ada dekat dua-dua. Tapi kalau nak beli yang smaller size, dia hanya ada dekat Watson dengan 7-Eleven. Sebab kelima, I sangat suka this toner sebab dia available in trial size. Yang kuning ni, yang premium ni hanya boleh dapat di Thailand. I sangat suka Hada Labo yang trial size sebab dekat UAE dia tak ada pita ais. Kalau dekat rumah, I selalu letak Hada Labo dalam pita ais. So kalau dekat UAE, I letak dalam bekas ni. So I letak macam ni je, I letak ais. So memang senang nak sejuk. I tak suka yang besar sebab dia lambat sejuk. So bad letak yang kecil kan. Kenapa kena letak Hada Labo dalam pita ais? Perlu ke? It's just my personal preference. I memang suka hadiratin tonal I sejuk. Kalau you guys baca dekat uh, The Kellogg pun, dia ada cakap kalau kita letak hadiratin tonal dalam peta ais, dia akan provide kita dengan soothing and calming effect. So, I, I akan rasa sejuk je. So, the best je rasa muka. Kalau you guys tak nak letak hadiratin tonal dalam peta ais pun tak apa. Tak semesta kena letak dalam peta ais. Tapi, it's just my personal preference. So, sekarang ni, I nak cerita pasal beza ketiga-tiga hadiratin tonal untuk hadiratin labu ni. So first kali kita start dengan Hada Labo Hydrating Lotion yang The Green Line. Masuk The Green Line ni adalah warna hijau ni. Ni I panggil The Green Line. So texture dia macam ni. Kalau kita perasan The Green Line sesuai untuk orang yang kulit oily combination skin sebab kalau kita letak pun dia jatuh cepat aje. Dia tak thick, dia macam air. Texture dia sebiji macam air. Untuk Hada Labo Hydrating Lotion yang The Red Line, ni I cakap The Red Line, texture dia macam ni. Macam ni. Dia agak pekat sikit compare dengan The Green Line. Nampak dia jatuh lambat sikit texture dia. Dia agak pekat sikit. Hada Labo Hydrating Lotion The Red Line sesuai untuk orang yang normal to dry skin. Dia tak texture dia macam air, dia tak tik sangat, dia in between. And Hada Labo Hydrating Lotion The Premium One, Premium ni yang smaller size tak ada kat Malaysia, hanya ada di Thailand. So texture untuk The Premium, dia memang agak tik, paling tik antara semua. Kalau kita buat macam ni pun dia tak jatuh tau. Nampak tak betapa tik ni dia. Dia macam ke, dia, texture dia macam essence sikit. Nampak lambat je dia jatuh. Dia sesuai untuk orang yang dry to extra dry skin. Lambat dia jatuh. 
So dia agak thick sikit and lambat sikit absorb. Apa yang I tunjuk tadi is just a guideline. Kadang-kadang ada orang tu di oily skin tapi dia suka the red line. So bagi dia the red line lagi give hydration to his or her skin. So it depends. Preference you guys macam mana texture. Personally, I sangat suka Hada Labo Hada Tint Lotion yang the red line. Sebab for me, dia tak letik tak sangat. Dia tak heavy sangat. So dia macam sesuai dengan my skin. So I guess that's all for my today's video. I hope my video ni sedikit sebanyak. Boleh explain to you guys apa beza Hada Labo Hada Tint Lotion yang tiga-tiga colour tu. I hope I'll see you guys in my next video. Bye-bye. Nak pergi kelas ni.